everyone! Welcome to Rhea's Home Kitchen. Ngayon po, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng Japanese milk bread na bagong-bago po sa aking kusina. Ayan, na perfect po sa inyong breakfast, sa inyong merienda. Ayan, ayan po siya. Pero bago po ang lahat, kaya po muna ako maghugas ng aking kamay. Magkasin ko po muna ang mabuti para na, alam niyo na, malingit. Ito ako po ay magmamasa ng pinapay mamaya. Siyempre, para na, malingit. Yun lang. Ayan, sabon yung mabuti. Palawan. Ngayon po, gawin po muna natin yung tanzong or water roux. Ito po yung mga ingredients po natin. 1 fourth cup of whole milk, 23 grams of flour, and 1 fourth cup of water. So, let's start guys sa pagluluto po ng ating tanzong. Ayan, ihit po muna natin yung ating kaserola. On po yung fire, syempre. At ilagay po natin yung ating pong gatas. Isunod na po natin yung ating pong tubig. Hintayin po muna natin itong kumulo. Ayan. Ayan po. Medyo kumukulo-kulo ko lang sya konti. siya. Ilagay na po natin yung ating pong harina at magsimula po tayong haluin po ng haluin ito hanggang sa magmukha po itong paste. Ayan. Yes. Ihot ko na yung kaserola para madali po siyang haluin. Ayan. Ganyan lang po siya. Magmukha na siyang paste. Ang ginagawa po ng tanzong is para maging malambot po yung ating milk bread. Ihaluin nyo lang po ng haluin. Huwag po mag-alala, hindi naman siya nakakalaki ng braso. So, okay lang. Halo-halo lang. Saglit lang yan. Saglit lang. Ayan. Tingnan nyo po yung tsura niya. Ayan, mukha na siyang paste hanggang huwag po natin tigilan yung paghalo hanggang sa wala na po siyang lamp. Halo-halo lang. Pinasay ko na po yung apoy. At ngayon po, isasaling ko ito sa sa mango. Pinatay ko na pero hinahalo-halo ko pa rin may init pa rin doon sa kasirola. So, now, scrape po natin yan. Yung pabuito ko pong gamit po sa aking kusina. Yan, yung kulay dilaw na yan. Yung spatula po. Salin po natin siya sa ating bowl. And, yan, scrape natin ng walang sayang Go. At cover po natin ito ng clean wrap. Ayan, clean wrap. I Iwan na lang po natin siya sa ating kusina hanggang sa mag-cool down po ito at maging room temperature. And now guys, habang hinihintay po natin na lumamig po yung ating tanzong or water room,
activated it with sugar Spatula. Once po na na-activated na po yung atin pong yeast, ayan, i-add na po natin yung yung atin pong tanzong. Ayan na siya, yung atin paste. Tanzong. Ayan. And let's add po yung atin salt. Ayan, hanggat hindi na halong mabuti. Ayan, haluin natin. <coughs> Let's mix it. Alright. Here you go. Ayan na And now guys, we're going to mix na po yung ating wet ingredients sa ating dried ingredients. Doon po sa ating flour, um, Maglagay po tayo ng hole dun sa gitna. Ayan, gaya po ng ginawa ko. At doon po natin ibubuhos yung ating milk mixture. And let's mix it. Ayan. Lagay po natin yung ating dough hook. Kung wala po kayong stand mixer sa bahay, pwede-pwede rin naman po mano-mano ang gagawin po ninyo. Medyo, hindi nga lang ganun kadali. Pero, pasasaan ba't ma makakagawa din po kayo ng masarap na masarap na milk bread. Ayan. Namix na po. Masyado lang po talagang mabilis kapag meron po kayong mixer sa bahay po ninyo. And, pag na-mix na po, ilagay na rin po natin yung ating pong butter. Soft na po yung butter natin kasi nasa room temperature na siya. I-mix po natin ulit. butter. Ayaw sumama. Kaya ibaba po natin. going to shape it. And here it is. After one hour. Ayan na siya. Nag-double in size na yung ating dough.
So here you go guys, after 30 minutes of waiting, ayan na po yung ating dog and ready to brush it with an egg wash. An egg wash po natin ay mixture po ng gatas at ng itlog. Hold on guys, yan ay preparing it. talaga ng tinapay ay sobrang tagal pero in the end 